Olá, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia a todos vocês, sofredores, mas vencedores da fé, vítimas, mas também sobreviventes da Watchtower, da Torre de Vigia ou das Testemunhas de Jeová. Sejam bem-vindos à nossa grande família do canal Adriano, a voz dos que não falam. Como todos os dias, para mim é uma honra né, me sentar aqui e agradecer a vocês por estarmos juntos a cada dia, nos dando amor, compreensão, consolo, carinho e o verdadeiro amor cristão. Porque nós, aqueles que já despertamos da mentira chamada Testemunhas de Jeová, encontramos né, o que realmente é a verdade, né? descrita em João 14,6, onde Cristo, nosso Senhor, disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não é por mim. Assim que deixa claro este, esta parte do, do Evangelho de Cristo, da sua vida né, crist, é, terrestre, que ele mesmo se identificou como sendo o único caminho, como sendo a única verdade para chegar a Deus e agradar ao Pai Todo-Poderoso. Assim que deixemos já né, de enganar as pessoas, testemunhas de Jeová, em oferecer a elas né, um paraíso espiritual e um futuro paraíso que nem vocês mesmos acreditam. Vocês o que sim acreditam é nos líderes sectários que vocês têm chamados corpo governante, que na verdade fazem parte de uma estrutura, né? de poderosos do mundo que, que obedecem né, a ordem de, a, as ordens de, dos acionistas desta grande empresa multinacional chamada Watchtower Bible and Tract Society, que na verdade também serve a objetivos né, da, dos líderes, né, do, dos poderes mundiais aos quais estão involucrados. Né? É, amanhã eu vou trazer alguma informação que lançou o meu amigo Raciel sobre o envolvimento, né? das testemunhas de Jeová com a maçonaria. E nós vamos ver isso, e até mesmo símbolos maçônicos em salões do reino deles. Até mesmo uma, um, um Betel, né, uma filial de um país, com o formato né, daquele triângulo do olho que tudo vê. Nós vamos ver isso amanhã, já que Raciel já disponibilizou isso. Eu mostrei aqui num vídeo antigo que eu fiz, mas vamos voltar a analisar isso amanhã. Mas hoje, eu venho aqui, né? antes de tudo, é, como para mim, vocês são minha família, né? e vocês me permitem entrar na casa de vocês, na vida de vocês, a cada dia, eu quero dizer que vocês também, eu sinto, hein, desde aqui da Espanha, na minha casa, eu sinto o amor e o carinho de vocês. Falando em Espanha, né? nós estamos neste <risos> boom mundial que deu, né, o que aconteceu no, no jogo de Real Madrid e Valência. Né? Eu moro aqui do lado de Valência. E aonde as atitudes racistas né, da, de uma grande parte do estádio né, de Mestalha é, disse palavras muito ofensivas a Vinícius Júnior, né, que é um jogador do Real Madrid é, negro, né, que que a grande, talvez a grande maioria do povo brasileiro tem alguma origem né? afro. Né? <risos> assim que... Que bonito é essa variedade, que bonito é, né? é as pessoas serem diferentes, não é? Que bonito é. Mas nós, né, que deste canal, né, Adriano, a voz dos que não falam, também estendemos o nosso apoio, não só a Vinícius Júnior, não, não ao apoio a todos aqueles que sofrem de uma maneira ou de outra o racismo. Digam não ao racismo, como está essa campanha mundial. Não a qualquer tipo de abuso, seja racismo, seja o bullying nas escolas, seja o ostracismo realizado pelas testemunhas de Jeová. Vou repetir, o ostracismo realizado pelas testemunhas de Jeová, que é o desprezo absoluto, o maltrato psicológico, que se dá a todos aqueles que decidem não ser mais testemunhas de Jeová, são privados, por ordem dos seus líderes sectários, do contato com até mesmo com seus familiares e os seus melhores amigos. Assim que não ao racismo, não ao ostracismo, o nosso abraço a todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, se sentem oprimidos, desprezados, envergonhados 
pela cor de sua pele, pela sua nacionalidade ou pela sua opção religiosa. Diga não a qualquer tipo de abuso racista ou de discriminação, seja qual for. Diga não a esse tipo de abuso. Um abraço a Vinícius Júnior, que foi quem estourou este estupim né, que precisava acontecer, já que aqui na Espanha, um país maravilhoso, onde a maioria das pessoas são muito boas pessoas, pessoas de bom coração, mas entre elas também existe racismo. E como existe em todos os lugares do mundo, existem pessoas racistas. Aí no Brasil tem racismo. No Brasil tem racismo. Eu trabalhei no banco no Brasil muitos anos. É, 12 anos, me parece, eu trabalhei é, juntando os bancos que eu trabalhei uns 12 anos. E eu vi atitudes racistas dentro de uma agência bancária. Eu vi atitudes racistas. Quando alguém ia e apresentava um currículo para ser analisado, eu vi uma atitude racista. Então, diga não ao racismo e a favor do amor e da paz. Assim que hoje eu vou trazer a vocês, normalmente às quartas-feiras fazemos o Conte-nos a Sua História. Mas eu tinha combinado uma entrevista hoje, que ao final a pessoa teve um imprevisto e não pôde. Nós vamos deixar para a semana que vem. Mas hoje eu vou trazer para vocês uma informação que é essencial para que vocês estejam conscientes e se deem conta da máfia que vocês abandonaram, chamada Testemunhas de Jeová. Não se arrependem em nenhum momento. Hein? Vocês abandonaram e deixaram o engano total, a máfia chamada Watchtower Bible Interact Society. A Assembleia Regional, o Congresso Regional, né, que aqui na Espanha tudo é Assembleia, não fala Congresso. Aqui é Assembleia Regional e é Assembleia de, de Circuito. Mas no Brasil é Congresso Regional. Né, e Assembleia de Circuito. Nesta última, neste último Congresso Regional, 2023, se fi, fica evidente como que esta organização é uma empresa. A parte que cuida das informações a serem dadas né, fez com que neste Congresso se exibisse um vídeo aonde uma jovem recebe o telefonema de sua mãe. Está em inglês traduzido ao espanhol, então eu vou explicar para vocês antes os dizeres. A mãe diz no telefonema, filha, sinto muito a tua falta. Queria só ouvir a tua voz. A filha olha o telefone. Este vídeo foi exibido no Congresso Regional de 2023. A filha olha o telefone e não atende a mãe. Por dentro, sente muita saudade da mãe, mas não atende. Depois vai ao Salão do Reino e lá ela está assistindo um discurso e ela lembra daquela parte que diz que no meio da congregação ela receberia irmãos, irmãs, receberia mães, pais, e que não se devia esquecer nunca disso. Um momento. Um momento. Assim que... É o absurdo do absurdo. Esta organização patrocina a destruição familiar. Total. Eu tenho vivido isso na minha própria pele. O que mostra este vídeo, eu sofri na minha própria pele. Mas, não tem, é, tem mal, mal que vem para bem, não é? Tudo isso que está acontecendo com você, o que mostra este vídeo, e o que aconteceu comigo, nos dá ainda mais forças e convicção de que abandonamos uma seita de destruição mental, familiar e de vidas. Assim que não desanime. Apegue-se no que diz João 14,6. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Tudo o demais provém de Satanás. Esta organização é satânica, diabólica. O Deus Todo-Poderoso nunca patrocinaria a destruição familiar. Nunca. Eles, uma vez, 
atrás de outra, estão patrocinando a destruição das famílias. E os governos estão dando-se conta disso. Tanto é assim que eles estão de medo, para não falar o que eu queria. Eles estão morrendo de medo. A cúpula, os acionistas. E vou explicar por quê. Este vídeo que nós vamos mostrar aqui foi recuperado. Por quê? Porque a parte de informações de... que publicam as coisas tinha jogado este vídeo na página oficial da... do Congresso de 2023. Mas o que fez? A parte legal da organização eliminou o vídeo. Você já não encontra mais esse vídeo. Ele foi eliminado. Por quê? Porque a empresa sabe que se esse vídeo cai na mão das autoridades de alguns países que já estão de olho neles, vai comprovar que eles patrocinam o ostracismo e vão tirar deles todos os benefícios e as regalias que eles nunca deviam ter. Isso é a realidade desta organização. Assim que vamos acompanhar o vídeo, aonde uma mãe que está fora da organização, que não quis mais fazer parte dessa imundice chamada Testemunhas de Jeová, porque descobriu todas as falcatruas e as mentiras desta organização, decidiu não ser mais. Mas a filha que ficou lá dentro, é uma bitolada, chupa dedo, recebe o telefonema da mãe. Olha. E a doutrinada pela seita não atende o telefone da própria mãe, que diz em voz carinhosa, eu só queria escutar a tua voz. Ela não atende. No salão, depois, ela vê um discurso lá, olha para as pessoas e fala, olha, eu tenho irmãs, irmãos, mães e pais aqui. Eu não preciso da minha mãe. Eu não preciso do meu pai. Você que está fazendo isso com o teu pai, com a tua mãe hoje, você vai engolir isso amargamente no futuro. Amargamente você vai engolir isso, guela abaixo. Amargamente. Primeiro que você já vai pagar o preço de perder o contato com aquele ou com aquela que Deus usou para te dar vida. Você não existiria se não fosse o teu pai e a tua mãe. Você não existiria, você que se acha muito, você não seria nada se não fosse o teu pai e a tua mãe. Assim que a tua atitude é a ingratidão. Você está caindo no mais baixo nível de um ser humano. A ingratidão. E isso sim Deus considera um pecado. Assim que, partindo daí, nós vamos analisar agora este vídeo escabroso, este vídeo demoníaco, aonde se incentiva uma filha que não sabe se a mãe está doente, não sabe se a mãe sofreu um acidente, não sabe se a mãe está passando mal, se a mãe está necessitando de algo, não sabe. Simplesmente não atende o telefone. E isso acontece realmente. Isso acontece como eu estou falando. Assim que vamos ver este absurdo da falta de amor daqueles que se dizem cristãos, que de cristão não tem nada. Eles não têm nada de cristãos, eles têm sim de apoiadores de Satanás. É isso que eles são. E depois fica com carinha de bonzinhos por aí, adornando dois carrinhos que para eles vale mais do que a vida humana. Ficam adornando dois carrinhos que ninguém nem olha para esses carrinhos. Mais do que a vida humana de um familiar. Assim que vocês estão na escória do mundo religioso. Na escória. Assim que, olha, eu tenho nojo de ver um vídeo desse. Mas vale para que vocês vejam que esta organização lançou este vídeo e agora retirou. Você já não acha. Foi retirado da página oficial. Este vídeo da Assembleia do Congresso de 2023. Congresso Regional. Assim que vamos ver como uma filha recusa o telefonema de uma própria mãe. Na verdade, são atores, né? É a organização que está metendo esta ideia encalacrada, impregnada no cérebro dos tontos da vida que acredita nesta sujeira chamada torre de vigia. Assim que, desculpem, hein? mas é que me indigna isso, porque eu sei e eu recebo mensagens a cada dia de milhares, ou, 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 de sentimentos, né? De milhares. Os que me escrevem são poucos, mas... Se eu for somar tudo, todos os que já me escreveram, já deu mais de mil. Já deu mais de mil. Então, é incrível isso. Mas é o sentimento de milhares de pessoas no mundo que estão sofrendo essa barbaridade patrocinada por esta organização satânica. Vamos ver 
o que demonstra este vomitivo vídeo, né? que é o que esta organização incentiva. Assim que autoridades do mundo, autoridades brasileiras, notem o que esta organização incentiva filhos fazerem com seus pais. E o que incentiva pais fazerem com os filhos também. Assim que, por favor, metam mão, acabem com isso aí. Por favor, é o que a gente pede. Aqui vai o meu clamor. Por favor, inscreva-se aqui neste canal. Compartilhem este vídeo para que despertem mais pessoas e que as autoridades fiquem sabendo desta atrocidade aos direitos humanos. A, a, a instituição mais sagrada que existe, que é a família. Assim que não deixemos que isto passe desapercebido. Vamos dar a voz, vamos compartilhar este vídeo. Por favor, eu peço a vocês. Assim que vamos ver esta barbaridade. Eu já expliquei para vocês. Assim que mais ou menos vocês entenderão o que está acontecendo. A mãe vai ligar para a filha, ela vai olhar o telefone e não vai atender. A mãe vai dizer que quer apenas escutar a sua voz e ela não atende. Já no Salão do Reino, ela assistindo lá que não uma bitolada chupa dedo, uma tapada mental, ela está lá assistindo e ainda se justifica dizendo que aqueles que estão lá sentados é os que são os irmãos, as irmãs, os pa... é, sim, sim, é os teus irmãos, as tuas irmãs. O dia que você precisar de alguém de verdade, você vai ver como eles são os seus irmãos e as suas irmãs. O dia que você ficar doente de verdade, aí você vai ver quem são teus irmãos e tuas irmãs, teus pais e tuas mães. No dia que você discordar de algo pequeno do corpo governante, aí você vai ver quem são os teus irmãos, as tuas irmãs, teus pais e tuas mães. Aí você verá. Então vamos deixar o tempo responder as tuas perguntas, tá bem? Você que hoje ostraciza teu irmão, tua mãe, teu pai, você que hoje tem esta atitude diabólica, vamos ver o que vai acontecer com você no futuro. Vamos ver, né? Vamos dar tempo ao tempo, tá bom? Vamos dar tempo ao tempo. Quem segue as instruções satânicas no futuro pagará um preço muito caro. Vamos dar uma olhada no que mostra o vídeo do Congresso Regional que esta organização colocou e adoutrinou o cérebro dos seus adeptos para fazerem a destruição de sua família e não atenderem nem mesmo o telefonema de uma mãe ou de um pai. Vamos dar uma olhada. Moms, this fellowshipping still feels so raw. Elsa, please pick up. Por favor, filha. I miss you so much. Sinto muita saudade de você. I just want to hear your voice. Só, só queria ouvir tua voz. It's such a struggle. I miss her. Eu também tenho saudade dela. Mas não pode atender. Aceita, não permite. Começa a olhar as fotos dela com a mãe. A mãe idosa. Ela era minha mais próxima amiga. Qual é o problema em apenas chamar uma vez em um tempo? Para conversar? Talvez eu possa ajudar ela a voltar de volta para Jehovah. Abel was essentially a spiritual orphan, but regardless of what his parents chose, he listened to Jehovah and patiently waited on him to fulfill his promises. I never thought of it that way. What has Jehovah promised me if I patiently wait? Spiritual brothers. Jehovah promete dar-me irmãos. Sisters. Mais irmãs. Jehovah prometeu para ela. Olha lá, olha. Tudo roubou. E mães, Jeová prometeu da mãe, uma mãe japonesa para ela, sim, sim. Outra vez a mãe tá ligando. Não sabe se tá doente, se tá sentindo mal, se tá no hospital, não sabe, mas não atende, olha. Bando de sem vergonhas, canalhas. Diabólico, total isso. If I focus on what I do have, 
and wait patiently? Sim, substitui tua mãe, né? Que levou você nove meses na barriga. Substitui tua mãe. Sim, sim. Satânicos total. É, desculpa, gente, mas não dá, sabe? Não dá, não dá mesmo isso aqui. Isso é o cúmulo do pior que eu já vi na minha vida. O cúmulo satânicos, diabólicos, é o que eles são. E eu tô assim porque eu sofri o mesmo com a minha própria família. Eu sofri o mesmo. E ó, agora eu vou falar uma coisa clara. Vocês que fizeram isso comigo, nunca mais receberão uma ligação minha. Vocês que fizeram isso comigo, nunca mais receberão uma ligação, uma chamada minha. Nunca mais. Tá bem? Tá explicado. O que mais eu posso dizer para vocês? Minha querida família. Como ficaria a tua consciência se tua mãe, teu pai, teu irmão estivesse ligando para você porque tá no hospital? Ou alguém pegou o telefone deles e tá ligando para avisar que ele morreu? Num acidente ou alguma coisa? Como você ficaria por fazer, seguir as orientações dessa religião ou desta seita diabólica? Depois que você ficar sabendo do que aconteceu realmente. Hã? Pau mandados. Sem escrúpulos. Tão culpado como seus líderes. Apoiadores do demonismo. É o que vocês são. Vai dando dinheiro aí para alimentar a barriga desses asquerosos de Warwick. Continua dando dinheiro para eles e recusando aqueles que deram a vida para vocês. Canalhas. É revoltante o que eu tô vendo aqui. Revoltante. Revoltante. Como eu pude ficar dentro dessa imundice tanto tempo? Como? E eles são tão espertos, os líderes e os acionistas, que tiraram esse vídeo da página oficial. Por que tiraram? Quem não deve, não teme. Se vocês estão com a verdade e isso é o que deve ser feito, por que vocês se envergonham disso agora? Ou porque vocês têm medo de deixar na página oficial este vídeo porque os incrimina? Este vídeo os incrimina diante de alguns países que já estão de olho no, no que vocês passam por cima dos direitos humanos. É isso. Isso é. Enquanto isso, muitas pessoas chegam a não suportar o ostracismo e acabam com suas próprias vidas. Enquanto isso, Delícia Cortesini, uma irmã argentina, morreu em pleno abandono, num asilo abandonada pelos próprios filhos, chamada de louca, sendo que ela não estava louca. Enquanto isso, Elga Freire morreu no Chile, abandonada pelo marido e pelos filhos, porque descobriu a mentira desta organização. Morreu em plena pandemia. Abandonada, com a ajuda simplesmente de vizinhos. Enquanto isso, os seus líderes vivem no luxo absoluto, com seus anéis maçônicos, porque estão todos conectados com a maçonaria. Todos! E vocês aí alimentando a maquinária do engano, do satanismo que está metido aí dentro. Eu não vou ficar quieto. Esqueçam. Eu vou até a morte contra vocês. Vocês só vão calar a minha boca quando eu morrer. E se algo acontecer comigo, vocês serão os primeiros a serem investigados, cambada de sem vergonhas. Eu já entreguei o nome de vários. Primeiro a cúpula, mas vários. Nome e sobrenome para serem investigados. Nome e sobrenome. Eu vou até as últimas instâncias. Quando vocês me cutucarem um pouquinho, eu vou pedir licença no meu trabalho. E vou me plantar diante das emissoras de televisão. Eu vou me plantar diante das emissoras de rádio. Eu vou me plantar diante das meios de comunicação 
escritos. Eu vou gritar nos quatro cantos da terra. Eu vou a cidades como Madrid e Barcelona com um megafone e vou começar a gritar em meio da cidade para que a polícia e os repórteres venham a escutar o que eu estou dizendo. Eu vou fazer isso. Eu estou só esperando vocês me cutucarem um pouquinho. Um pouquinho só. Não precisa fazer o que vocês fizeram com o Gabriel. Com... Não, não. Um pouquinho que eu, que eu for cutucado por vocês. Eu vou colocar a boca no trombone de uma maneira que vocês nunca viram ninguém fazer. Porque um homem, quando perde tudo, perde o medo. E eu não temo vocês. Crápulas. Asquerosos, destruidores de vidas e de famílias. Vocês destruíram a minha família. E vocês colocaram toda a minha família do Brasil em contra de mim. Assim que, ó, com vocês, até enquanto eu respirar, eu vou estar aqui sentado falando que vocês são canalhas, asquerosos, destruidores de vidas e de famílias. Cúpula asquerosa das testemunhas de Jeová. É o que vocês são. Gostou? Não gostou? Já sabe o que tem que fazer. Eu não venho aqui falar bonito. Eu não venho aqui falar bonito. Eu venho aqui dizer a indignação de que muitos que estão aí do outro lado sentem com respeito a vocês, canalhas. Que vivem do bom e do melhor a custas dos pobres, ignorantes mentais, que têm só dois neurônios que não se comunicam um está em coma profundo, o outro está podre, já em descomposição. E não se comunicam, então não são capazes de raciocinar. E quando alguém como eu ou qualquer outro que despertou vai tentar alertar, ele fica com aquela cara de bobo olhando para você e ainda desconfiando de você. Canalhas. E não é só a cúpula que, tem, que é culpado disso não, viu? O chupadedo da vida, que sabendo de tudo que está sabendo, continua apoiando essa cúpula, são canalhas iguais. São iguais. Assim que, quando você vê uma, um vídeo desse, e não ficar que nem eu, então você também tem sangue de barata. Se você vê um vídeo desse, e tudo para você é normal, você tem sangue de barata. É assim que funciona. Por isso que eles... Deita e rola em cima de todo mundo. Porque a maioria, a maioria vê e, e é passivo. E acha que tá normal. Até que começa na Noruega, eles metem mão na Rússia. Olha, quem dera, muitos fizessem que nem na Rússia. E proibisse essa organização lá. Proibisse mesmo. Proibissem. Nada mais de, de oportunidade para reunir, para nada. Que reunir? Reunir não. Para comer a cabeça e o cérebro de gente que, que não sabe o que está fazendo. Infelizmente, eu tenho familiares aí dentro. E que acredita nessa imundice. É revoltante. É revoltante. Fazer o quê, né? Aí quando uma pessoa que nem eu, que foi ver as finanças deles e que descobriu que bilhões e bilhões eles estão usando nas costas e, e escondido dos adeptos bilhões e bilhões você tem que ficar quieto, né? para poder estar tá em paz com a tua família pois não, que minha família que, que vai a plantar batata eu vou defender o que eu sei que é correto e vou estar tá do lado da verdade do lado de Cristo que é o caminho, não tem outra religião, não tem, nem, não tem corpo governista, nem existe. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não é por ele. E ele também se revoltou quando viu tanta barbaridade na época que ele vivia. Ele também olhou bem para os fariseus e falou, sepulcros caiados, hipócritas, descendência de víboras. Ele falou. E se ele estivesse aqui hoje, talvez ele fali, falaria muito mais para vocês. Canalhas. Assim que vocês desculpam, hein? mas eles tiraram da página oficial esse vídeo. Tão de medo. Tão de medo eles estão. Morrendo, para ficar mais bonito. Estão morrendo de medo. Morrendo de medo, porque isso aqui incrimina eles. Por isso tiraram, correndo da página oficial. Ou seja, mijaram na arvinha. Sim, covardes. Por que, que vocês não assumem o que vocês fazem com os adeptos? 
Por que, que não deixam na página oficial? Ainda bem que nós conseguimos né, guardar isso daí antes que vocês eliminassem. Agora a gente vai esparramar para o mundo inteiro. Este canal, o canal de Raciel, o canal de Emma, o canal de Glenn Reidel, todos. Esse, esse vídeo eu tirei do canal de Glenn Reidel, que é um grande ativista. Assim que um beijo para você, Glenn. E para todos aqueles que estão fazendo com que a vida de outros se livre das mentiras desta organização. Ai. Para. Para, para. Deixa eu me calmar. Um beijo muito forte para meus filhos. Bruno, querido do papai. Meu primogênito. Papai lembra até hoje, quando você nasceu, fininho. Em seguida, nasceu teu irmãozinho, Hugo. Você era mais magrinho. O Hugo era mais fortinho. E eu tinha uma preocupação com você, filho. Eu pensava, por que será que ele não engorda? Por que ele é magrinho, né? Mas não era. Era a tua constituição. Hoje você se tornou um homem forte. Pesa mais que eu. <risos> Papai tem muito orgulho de você, filho. Do homem que você se tornou, do profissional das vendas, é gerente agora, papai, mas isso não é o importante para o papai eu quero que você tenha êxitos e mais êxitos, mas o mais importante para mim, filho, é a boa pessoa que você se tornou e muito disso eu devo à tua mãe que nós não combinamos não demos certo, né, separamos, mas a tua mãe fez de tudo por vocês e os ajudou Assim que meu agradecimento à tua mãe, que abandonou também esta organização. E foi o melhor que ela fez. E criar vocês longe desse satanismo. Um beijo, filho. Papai te ama. Bruno. Também para você, meu filho Hugo. Papai lembra de você. Tímido, desde pequenininho. Tinha uma vergonha, né? E o papai... Entendia né, a tua vergonha e tentava fazer você se desinibir, mas era a tua personalidade. E você foi crescendo, filho. E o papai lembra. Tem uma imagem que não sai da cabeça do papai. Uma das vezes que o papai foi para o Brasil, você tinha uns 12 anos. E quando o papai ficou lá 40 dias, e quando o papai teve que voltar, você, você ficou com o papai todos esses, todos esses dias, você e o Bruno, você desandou num choro inconsolável. Papai não vai esquecer disso nunca, meu filho. Nunca. Porque aquilo, eu vim no avião para Espanha, que eu só tinha aquela imagem na minha cabeça. Nunca, nunca, eu vou tirar este sentimento de mim, filho. Nunca. O papai ama muito você. E você deu para o papai um dos presentes maiores que um homem pode receber, que é ser vô, né? Eu tenho uma netinha, chama Fiorella, coisinha mais linda do mundo. E eu devo a Deus, a Cristo e a você, meu filho, e a Roberta, tua esposa, que cuida de vocês de uma maneira fantástica. Roberta, um beijo no teu coração, querida, por cuidar tão bem do meu filho e da minha neta. E meu filho é muito trabalhador, tanto o Bruno como o Hugo, muito trabalhador. E progressam nos trabalhos que estão. Um beijo, filho, do papai te ama. Hoje nós conversamos, talvez a gente converse mais tarde. Também um beijo pro meu filho Daniel. Filho, você não sabe o orgulho que papai tem de você hoje. Com 24 anos, como você veio para a Europa, por tuas próprias forças, conseguiu trabalho, o pessoal onde você trabalha te respeita. E eu tô muito orgulhoso de você. Principalmente por você não ter se deixado influenciar por essa seita diabólica e falar como um homem fala de verdade, um filho de verdade que é meu pai e disser e disse, ninguém vai proibir eu de falar e ver o meu pai e por isso você também está sendo ostracizado mas você não vai estar tá sozinho nunca porque Deus e Cristo prometeu que não te deixarão e eu, enquanto tiver vida, você vai ter teu pai aqui, filho você vai ter teu pai aqui um beijo para os meus três filhos homens e para minha filha, dizer que te amo. Nada mais. Te amo. Tá bom. Assim que eu quero dizer a todos vocês que recebam. Desculpa, hoje é um vídeo que eu desabafei. 
depois de ver essa barbaridade que vimos. Eu quero dizer a vocês que tenho um amor profundo por cada um que me escreve uma mensagem. Por favor, deixem mensagens no vídeo de hoje. Amanhã eu vou ler as mensagens deste vídeo de hoje. Eu vou ler todas. Assim que deixe os máximos de mensagens possíveis. E eu vou ler o vídeo de, de hoje, as mensagens de hoje e de, amanhã, de, de ontem. Desculpa. E assim eh, a gente poderá nos dar carinhos, né? carinho entre nós, tá bom? Assim que recebam o meu abraço, é, o meu amor. E, e lembre-se, se a dor do teu semelhante, do teu próximo, quando esta dor não te afeta, quem precisa de ajuda é você. Assim que recebam o meu abraço, meu amor, meu carinho. Surani, querida, um besito em teu coração. Não sabes o bem que me haces, o carinho que me dás a cada dia e a compreensão. Um besito, Surani. Tenes aqui, me tenes aqui para sempre, vale? Assim que, e a toda a família de Surani, toda. Amanhã eu vou ler os comentários de muitos e quero mandar a todos vocês, todos, um grande abraço. Pedir que vocês tenham força. Não desanimem. Calico, pontual. Você falou num comentário de ontem que vendo meus vídeos é uma maneira de consolar e ter certeza de que... Não, não, certeza pode ter, não precisa nem assistir meu vídeo. Tenham certeza que vocês abandonaram uma seita diabólica, uma religião falsa. Não existe religião verdadeira também. Tem esse detalhe. O único caminho verdadeiro é Cristo. Você acabou. João 14,6. Assim que Calico, pontual. Tranquilo. Você se livrou da mentira. Luiz Ludwig, um beijo no teu coração, querido. Força. Ânimo, hein? Ânimo. E a todos vocês, que são minha nova família, a quem eu amo muito, que me deram vida, recebam do mais profundo do meu coração e do meu ser e da minha alma um beijinho no teu coração e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.